穿的都有，生活问题基本解决了。只是自从这个地震之后吧，我们村子这店就停了，因为一到晚上漆黑一片，现在山外的救援力量还进不来。你们要能帮我们拉出电线，让我们这村里亮起来。拉电线，拉电线不可能的，也不用那么麻烦。等下次来，记者带一台发电机。嗯，哦，那太好了。明天啊，我组织大家到田里看看，呃，收拾收拾那些蔬菜和水稻。只要地里能长庄稼，那我们的日子就会好起来。我刚才去各个帐篷转了一下，我发现他们已经吃了好几天的方便面了，这可不行啊。嗯，下一次我们还是要准备一些蔬菜呀、啊、大米啊、蛋啊、肉啊，让孩子们不仅要吃饱，还得要吃好嘛。好，好，好。您再想想还有什么？能不能给孩子送点课本过来？因为现在他们上课用的课本都是从废墟里边挖出来的，又脏又破，而且还不齐全。呃，是这样的，小飞打算在这儿办一所帐篷教学。嗯，如果是这样的话，那应该还要有作业本啊、课桌啊、文具什么的。目前这里有多少孩子？呃，现现在小小飞，现在还有多少孩子？现在跟着我的有二十四个。但是我估计，一旦帐篷小学开学，附近的小孩就都会过来的。肯定会越来越多。那就先按一百个孩子的准备吧。好吧。谢谢。哎，你们想的真周到。太好了。最迟下周吧。呃，你们需要的物资，我就让人给送过来。好，谢谢。妞妞，能再坚持一个星期吗？你现在慢慢长大了，已经是大姑娘了
，要懂得坚持，好吗？等等，等李叔叔回来，静下。你还需要什么？随时给我打电话。一路当心。家里还有其他亲人吗？他妈很早就去世了，他是跟爸爸一起长大。其实，孩子，我,我想回趟加拿大，为灾区募捐。对地震，很多海外华人都是通过电视了解到的，但灾区究竟是什么样子，他们并不知道。地震的惨烈，他们没有办法感同身受。即便想要为灾区做事情，也不知道通过什么样的渠道。我想，我现在回去，应该正是时候。干嘛这么看着我？你认为我做不了这件事是吗？其实我，我为灾区做的所有的事情，也代表你。以前你都可以代表我。我想自己去做。事迹，他们都好崇拜我。哎呀，我们就是做了自己想做的事情。哎，你你你别管我们了，你告诉告诉你的事情。嗯，今天吃的什么呀？嗨，你是什么意思？汉堡。哎呀，怎么又吃那东西啊？你最近有考试吗？考的还好。青山依旧在，该祝福盛寒。跟 Peter 还好吧？爸，你怎么最近变得跟妈一样？怎么了？啰嗦呗。那我不跟你说了，我去赶校车了啊，拜拜。你是从来不关心这些琐事的。是，以前我一直觉得这都是小事，可是经历了这次灾难之后，我觉得这些琐事其实才是幸福。我们都活着，就是最大的幸福。你要回加拿大募捐，对，我已经准备了一些图片和资料，但是远远不够，所以来找你帮忙。那没问题啊，只要我这里有的，我全都会给你准备一份的。我列了个单子，这上面的视频我都需要。嗯，好，你等一下啊。嗯。哎，马超，你马上过来一下。
你找我。嗯，你看一下，我们这边有没有这些饰品？这这这前两条，这是中央电视台的，我们估计不全。这后面几条都是网友上传的，这图像不行啊。哎，不过前两天我跟小飞在那个地震现场拍的，有第一手资料，您看。呃，这样的，把现在有的你全都给我 copy 一份。好嘞。嗯、呃，赶快弄完了就送过来。没问题，您放心。是这样，前两天啊，嗯，他们去虹口拍东西，正好碰到赵小飞在那儿当志愿者，所以顺便就让他帮了个忙。我知道，你知道，那几天，李海也在虹口，那他们见面了，他们在一起就在。你真不应该回去啊！你应该守在李海的身边啊。一个男人如果真的想离开你，你就是把他锁在家里都没有用的。虽然我是没有权利探讨婚姻，但是我可知道，这个两个人的感情吧，就像是那个风筝那根线，他不能松啊。但是这一次，我决定剪断这根线。你这是在冒险。是。我要赌一把。到了加拿大。别太累。你在这儿要注意安全。嗯、等地震的事儿过去，咱们的事儿，我再详细跟你解释。嗯，等你忙完吧。给你买，我不是没钱吗？你还没钱呢？你住那么大房子，怎么能说没钱呢？我看呐、啊，你就是不想管我，你怎么就这么没良心呢？你啊，没说不管你啊，我不真的是没钱吗？反正你要是不管我啊，我就跟你爸睡桥洞去。妈，妈。小雅，是我是我，对，我回来了。我跟你说啊，我有很重要的事情要跟你和佩佩商量，你们俩能不能马上到我家来？嗯，好，一会儿见。嗯，好的好的，好的，吴姐，我转告他啊。好嘞，再见。老婆，嗯，吴姐平安回来了。这么这么快就回来了？啊，他说要在这边办一个。募捐会，然后就提前赶回来了。嗯，还说准备在四海楼办，让咱们一块儿参加。哦
。哦，对了，吴教还说简阳很安全，让你放心啊。啊、哦，你怎么了？魂不守舍的？没什么。哦，对了，既然吴姐平安回来了。那就把人家放在咱这儿的东西收拾收拾，赶紧给人传回去吧。啊！我听小海说你回来了。是是是，刚回来。你能平安回来，真是太好了。啊。李海呢？没跟你一块回来。没有，他还在国内忙救灾的事情。你来的正好，我有事情要跟你商量。进来吧。好。我还有提议啊，以开发商抗震救灾联盟的名义捐献十所小学。我想下周一在四海楼举办一个募捐活动，希望能够把温哥华所有的华人都召集起来，为灾区尽一点力。这个我完全同意。小学建成以后啊。我还可以去教书，我擅长数理化。你数理化呢？嘿，我看你啊，就喜欢乡间里说大街。哎，你可别污染子弟啊！污染子弟那是我的业余爱好。所有的设计就交给我和 Peter 来做吧。Peter， 你没问题吧？为人民服务。<笑>学校的规划和建设就交给我们朝阳公司。哎，这回呀、啊，你不能够偷公摊面积，那是你承建任务交给我们公司。你不许偷工减量，保证能抗十二级地震。那我跟佩佩就去发宣传单，我们要让所有温哥华的人都知道我们这一次的活动。那我去联络华商会、央行协会、中华联合会等这些民间组织。好，我们就按照今天的分工分头准备吧。建小学的事儿，马上启动。好，好，看一下，看一下这张，这张。真是最近好吗？哎，身体怎么样？还英子呢？英子也挺好的。哎，黄蓉啊，我我是有事找你。啊，呃，吴姐，我正做着菜呢，要不然我一会儿给你回过去。我就两句话，我有朋友告诉我，最近美国金融市场波动很大，会影响加拿大这边，所以我手上的那些基金和债券啊，想处理一下。呃，你看你是不是方便把我寄存在你那儿的东西还给我啊？呃，你说你你说什么？啊，呃，你看你什么时候有时间？要不然我自己开车过去拿。拿什么？我放在你那儿的东西啊，在我这儿吗？你忘了？呃，就是地震的时候，我走之前，我我交给卫东的，当时是你接过去的，一个很大的信封。哎，吴姐，你肯定是记错了。你当时只让我照顾英子，没给我什么信封啊？不会吧？你看啊，吴姐，你当时又慌又乱，你肯定是记错了。不过呢，我倒是记得你给刘小雨拿了很多东西，哎，是不是信封直接给刘小雨了？吴姐，你先别着急啊，我觉得这个事儿一定是黄蓉记错了。卫东，你要这么说我就放心了。我确实记得那天，我是想要把那份文件交给你，但是你没接，黄蓉接了过去。但是黄蓉说没有，我就在怀疑是不是我记混了。没没没，一定是黄蓉记错了。
，那份文件肯定还在我家里。要么这样，我下班以后呢，我回去就找，找到了，我今天晚上就给您送到家里。那就辛苦你了，卫东。哎呀，不客气，这是我应该的。好，那我先走了，谢谢啊，卫东。哎呀，慢走啊，吴姐。没有的事儿。不可能，你要说是我一个人记错了，那有可能。怎么可能？我和人家吴婷两个人全都记错了呢？冯卫东，你是相信你老婆还是相信外人呢？我相信我自己。懒得跟你说。你把人吴姐东西放哪儿了？没有，没有，没有。你跟我说清楚怎么回事儿。吴吴姐的钱我动了一点儿。动了一点儿是什么意思啊？干嘛了？说呀。哎，对，你最近一只牙都没疼，你是不是拿去看牙医了？啊、哦，嗯。花了多少？四四四千多吧。四千多，四千多，四千多还好。明天我就去申请贷款，赶紧把钱给人还。哎，不是，魏总，呃，还多多动了一点多动了一点动了多少？我给我妈汇了五万。五万？加币。不是，我妈看中一套二手房，她想买。你怎么能这么做呢？我这么做怎么了？我妈说，如果不把这些钱汇给她的话，她就跟我爸去住桥洞去。她把我养这么大，我不能眼睁睁看着她跟我爸去住桥洞啊！我太不孝顺了那样。哎，不对，吴姐的账户上没这么多现金。我又卖了点他的股票，你把他股票卖了？他那股票前一段时间一直在跌，我就琢磨着先给他卖出去一部分，然后等趁低我再给他买回来，这涨了以后不就没人知道了吗？谁知道我一卖了以后，他就天天蹭蹭的涨。什么？他不准备还给你？小雨，如果……黄蓉真的想抵赖的话，你能不能为我作证，证明当时是我亲手把东西交给了黄蓉？当时你们在交接的时候，我在一旁打电话，不算亲眼看见，我还不能为你作证。这样啊？但是这个黄蓉也太小看加拿大法律了，就算他骗过了银行，钻了银行的空子，将那些钱据为己有，我们一样可以动用法律手段，将这财产追回来，以欺诈罪起诉他。起诉，如果罪名成立，他面临的是至少三年以上的拘禁。怎么样，要不要现在启动？再等一等吧。呃，卫东答应说会去找黄蓉谈，我想再给他个机会吧。你怎么可以这么善良呢？不就是损失一点钱吗？一来一回亏的就不是五万了，我也不知道啊，我。我跟你说过，你要给你爸你妈买房，可以把我们这个房子卖了。不行，咱这房子坚决不能卖。这个房子必须得卖。为什么？你给人吴姐的钱弄那么大一窟窿，你不把房卖了怎么还？卫东啊，这钱也就对咱俩来说算是个数目。他是谁？吴婷啊。她老公是个亿万富翁，这点数对他们来说算什么？人家再有钱的是人家的，不是我们的。魏总，你干什么啊？我给魏总打电话，让他把房卖了。你不能打，你给你给我，你不能打。魏总，你是不是傻呀你？吴婷那些东西有些是不记名的，只要咱们俩咬定了是自己的，没有任何人知道。你竟然想这么做，黄蓉？魏总，咱们拿一分也是拿，拿十万也是拿，咱们这回狠一点。咱们家的管道该修了，地板也该换新的了，就连小宝的学校也应该换个好一点的。行了，你这是在做贼，你知道吗？我是贼，我是贼，你也不是什么好东西。你就是贼的老公，你儿子就是贼的儿子。打我是吗？好啊。往这儿打！哎，今天你不打死我，你对我是个男人！哎呀，行了。
。吴姐，吴姐开下门啊，我卫东啊。吴姐，卫东。吴姐，对不起，我答应你的事儿我没办到。嗯，黄蓉怎么说？我说服不了他。啊，不过吴姐您放心，我会继续跟他谈的，保证拿您的东西一分不少的给您拿回来。只是，请您再多给我一点时间。啊，这倒不着急。吴姐，非常抱歉。嗯，我走了。烧屁股了？怎么了？这一地震，大伙儿才知道，不动产动起来呀、啊，真是吓死人。他的朝阳花园二期开不了盘吧？资金链崩得跟一根头发丝似的。我听说呀，他要把南山那块地出手。他开价多少？我准知道你就感兴趣。那本来就是我的地，我听你，别搞成雪中送炭。我想趁火打劫。趁火打劫，嗯，是什么意思？不行啊，李总，如果你要拿下那块地，我们的资金链恐怕要紧张起来。我也觉得应该慎重，未来两三年内楼市可能都无法恢复。这我倒是不担心。心理学上讲啊，人们对一件事情的关注度最多持续三个月。你要这么算，到八月份。大家就可以走出地震造成的阴影。啊，老陈，哎，呃，你收集一下大家的意见，拿出一个评估报告。这块地我们到底应该要还是不要？如果要，那什么价位最合适？好的。他能够出多少钱？不知道，但是。他让我做评估报告。他的资金是不是很充裕？不算，迪风格三期尾盘，一分钱的资金回笼都没有。如果他能把幺幺八地块接手过去，那我的资金链就火了。如果是这样，老陈，你能够促使他按原价收购这块地？我给你百分之一。哎，周总，我记得你当时花了十四个亿、啊，我给你一千四百万。必须继续干下去
，如果李海接受了幺幺八号地块，半年之后，他就会生不如死，他的资金会跟我今天一样出现问题。到那个时候，我们里应外合，一举把陈海拿下。姥姥，这这这是不是有点太过分了吧？我可能就是这一天。地震的时候，你们两个在一起合作，我还以为你们两个和好了呢。地震是地震，我这个人以大局为重，所以可以暂时破坏个人恩怨。但是我跟他的仇，这一辈子都化解不了。哎呀，通过地震这件事儿，我觉得李海这个人虽然性格有缺陷，但他不是坏人呢、啊。你了解他什么？你看到的只是表面。他这个人已经烂到根儿上了，我告诉你，怎么洗他都洗刷不干净。那你让我拿下长海，我我干不了啊！这不是你一个人的事情，这是我们我们两个人的事儿。你的意思是说，我们？如果拿下陈海，定你百分之二十的股份。老陈，你打了一辈子的工，你有没有想过自己当老板？我想。县委的检验审查小组上午刚走，他们一致认定咱们可以全面复工了。反正越快越好，最好明天。哎，老陈，老陈，老陈，你的评估报告呢？根据幺幺八地块的前景和我们的规划，我觉得十四个亿可以考虑。这不就是周星当初拿地的价格？是啊，我估计的价格正是周星唯一能接受的价格。太高了，现在土地行情不好，周星他有着急出手。我觉得给他五个亿。我得到了一个非常确切的消息，现在有一个广东的开发商，瞄准这块地，正和周星谈呢，人家已经出资十三个亿了。是十三个亿。是啊，啊，还有一家北京的地产商也看好了这块地，按照他们的风格，啊，应该是出资十三个亿以上。十四个亿？你开玩笑？只要拿下这块地，啊，十个亿的利润没问题。你别逗了。呃，建国。呃，麻烦你帮我约一下周星。你先。我是打算转让那块地，但是我不想卖给你。那为什么呀？不为什么。周星啊，你应该知道，现在你啊，都快揭不开锅了，还挑三拣四的。你的东西啊，你卖给谁是你的自由。可惜现在只有我对这块地感兴趣。实话告诉你，今天上午我接到三个电话。都是问询的。行了行了，你呀不卖就算了。李海，要不你把我去年抓的那地先收了点，这样我的资金也减轻一些压力呀、啊。李海是不会看上你那块地的，他梦寐以求的就是幺幺八号地块。你说的没错，实话实说啊，我就喜欢那块地，所以啊，就算资金再紧张，我也愿意出钱。既然你这么有诚意，我就给你个机会。十六亿，少了十六亿我不卖。你说什么？十六个亿？周星、啊，你不应该不知道啊！现在国际上跟国内的地产形势六个亿。六他们出到十三亿，我都明白。是有两个集团有这个意向，可就在上周，这个动议被董事会否决了。他们不买，其他的人会买。本市最近推出的地块都流派了，这你应该知道。我这块地值十六个亿，这是你的原话。不能说我一年前的原话
，避险跌这么多。还有人预测要跌百分之八十。我是随行就是，我不卖。八个亿。就留一。怎么了？你这是？怎么一个人喝这么多酒呀？别喝了。怎么了？这是？我完了。怎么完了呀？我欠了银行六个亿。还有高利贷，周五之前，我凑不起八个亿，我就彻底完蛋。你不是还有这么多房子呢吗？每个房子卖的都好几百万呢。要是这房子卖得掉，我自己会这样吗？我现在唯一能卖的。就是幺幺八号地块，恋爱他知道我缺钱，他算准了我缺钱，他只出六个亿，我那块地我是花了十四个亿买的。要不然，你再跟他好好聊一下。强盗，他就是个强盗。二十年前，他骗了我一百万。害得我家破人亡，一无所有。现在他又来落井下石。李安，我这辈子我不会放过你。我他妈二十年前我就应该杀了你，我杀了你，我杀！冷静点，别冲动。我不想回到一九九。我不想回到一九九三年。今天我才看出来，你做事有时候也够狠的。不是我狠，因为我现在只有这个实力。八个亿，照我看呐，也还可以了。我现在手头是没钱，我要有钱呢，我非把他抓起来。三个月之后，楼市一定回暖。如果六个亿拿地，风险还可控；八个亿，风险太大。哎，就是这回地震呐、啊，真给咱们雪上加霜。啊，回国去的，建国，啊，地震之后那一瞬间啊，你第一个想到的人是谁啊？我妈呀！不是你前妻们和和香榭丽舍那女朋友？哎呦，他们算什么呀？我妈。那是我最亲的人。我所有的现金都在这张卡里了，你拿着，走吧。你赶我走。我们的合约执行不了了，我们解约吧。不行，我不解约。看着我，看着我。九三年
，这么大个事儿你都扛过来了，你这次一定也可以的。你答应过我，你要给我买大别墅，你要给我买爱马仕的，我相信你。一定不会让我失望的。别墅买不了了，爱马仕也买不了。祖孙女是恋爱感冒了，她天生是这个世上要灭亡。这是招摇灭亡。小飞，小飞，中间办公室派人留的情况啊去了深圳。地震当天发生了一些事情，我就没走成。看来你我都很优秀。还是没变。哎，对了，你公司呢？怎么样了？地震之后，公司的事儿就先搁下了。等这边学校开始修了，我再回去继续开我的公司。我们这儿学校修好了之后，专业的老师一到位。我也就该离开了。哎，对了，赵伯伯还好吧？这是。地震发生的时候。到现在，我也不知道我爸爸在哪。最后，我只能在他待过的地方取了这张地图。他一句话也没有，一样物件也没留下，留给我的只有这张地图。小飞，你别太伤心了。会去到那个地方，你还是会和他再相见的。所以，在这段不能相见的日子，你一定要开心快乐，要保重自己。这样，你和赵伯伯相见的时候，他才会因为你的健康、成熟而感到欣慰。你觉得你没觉得我在你生活中总是扮演这样的角色吗？嗯。嗯，对了，你来我们这儿是不是有什么事儿啊？哎，差点忘了。来，你来看，这里，还有这里，还有这里，在地震前有三个村小，灾后重建，我们准备把三个村小合并成一个中心校。我这次来就是想征求一下各村的意见，看看选址在哪里最合适。这是个好主意。你看
贝，你还记得吗？地震之前，你和我有个约定，关于公司的事情。算了，我忙完正事再给你算账。好啊。需要朋友的时候给我打电话。男朋友的时候也给我打电话，保重。周星回话了吗？还没有。李总，周星喊价八亿，那也是千之万值啊。要我说呀，这块地咱就别要了。我对那块地有感情，不过超过六个亿，也只有割爱了。李总，有人找。哎，海哥。坐坐坐，你找我有事儿？嗯。什么事儿？你是不是要买周星那块地啊？对啊。嗯，那我就有话直说了吧。你能不能花八亿来买到这块地啊？不能，只能六个亿。为什么呀？两亿对你来说几天就能搞定的事情，但对他来说就要了他的命了。第一。这两个亿真的不是说干就能赚回来的。第二，怎么就要周星的命了？我也不太清楚，估计是他欠人家钱了吧。反正六亿搞不定，必须得要八亿。周星的资金怎么操作和我无关，不追求利润最大化，我怎么能称得上是商人？明明可以花六亿买的东西，为什么要非得花八亿？你已经都坑过他一次了，你就别再坑他了。你你你,你坐下说话好吗？我怎么坑他了？二十年前，一百多万。二十年前，我还不认识他呢。反正他跟我这么说的。二十年前，连我都在海南呢。你刚才说他被坑了多少钱？一百多万呀、啊。反正吧，你们男人间的事情，我不知道也不清楚。我觉得你是一个好男人，他其实脾气不好，但他也是一个好男人，所以我希望你帮帮他。你只要这次能帮他，你让我做什么都行。求求你了，圆圆，你跟周星来真的？嗯，所以。我特别不希望看到他难过。我们家娜娜在加拿大还挺适应的，真应该谢谢你吧？不用谢我，那都是吴婷在那边照顾的。你跟吴婷能分开说吗？怎么分？说心里话，我挺羡慕吴婷的。你看，同样的事儿吧，落到她头上就能妙手回春，要搁在我身上，得。千疮百孔啊！我我找你来啊，我是想打听周星的事。什么事啊？九三年他在海南对吧？九三年，那时候我还不认识他呢。不过好像我听他说过，他到海南淘过金，但是呢，血本无归。怎么个血本无归啊？花两百万买了一张废纸。从什么人手里买的？不知道，只知道是个重庆人。周星说：“那次把他搞得惨透了，因为他那两百多万有一大半是借的，搞得他回到简阳以后呢，房子没了，女朋友也跑了，还被追杀，小命也差点丢了。他为了还那笔钱，干过苦力，摆过地摊，甚至还卖过血呢。你没
没事儿吧？他他没跟你说过，那个重庆人他从什么地方弄的那张废纸啊？这倒没听说过。其实周鑫平时很少说这些，他就偶尔喝多的时候跟我说那么一两句，那一说起来，咬牙切齿的。哎，我说你今天真奇怪，怎么突然问我这事儿啊？我不是正在跟他谈一块地吗？他想要八个亿，我只有六亿，就那幺幺八。嗯，你觉得我应该拿吗？现在银根很紧，拿底风险太大了。不过话说回来，周鑫毕竟是我女儿的父亲，我不想他破产。我再想想。哎，我说。你心急火燎的把我喊来干什么呀？你还记得二十年前咱们在海南那张图纸吗？啊，怎怎怎么了？那张图纸最后是砸在周星手里了。那你怎么知道的呢？我查了一下，八成不会错。哦，这下我明白了，怪不得这些年他一见到我俩就阴阳怪气的呢。当年咱们俩把他害惨了。可是我们不转嫁给他，砸在我们自己手里，那受害人就是我们两个呀。建华，我想把周星那块地给接过来。八个亿呢？八个亿。他出价八个亿，是因为他现在缺口就那么大。那你自己太危险了。二十年前，我们害的人家破了一次产，那现在。我得拉他一把。这个我没有意见，可是为了救别人，你自己陷入险境，这不划算吧？赌一把吧，我赌三个月之后楼市一定会回暖。那要是不回暖呢？这么多年了，我对楼市的预测向来是准的。但愿这次也不会失手。今天可是星期五了，周总，赶紧签了吧，再不签全砸手里头了，砸手里头了，不是砸手里头了，周总，周总，砸手里头了，哎，这都不是我们俩吃饭都砸吧，别别别，哎，别砸了，周总，我错了，砸了，周总，周总砸了我，别别，又砸了，别砸了，哎，这什么都不是我的，我不买，我买也是死，不买也是死，我就是不买，不买。签签签，行，签签签，好，好，好,好，马上，马上，好。李海说：“马上跟我签合约，八个亿，八个亿。我我我领带呢？啊，我领带呢？领带呢？西装西西装呢？你赶紧找，快找找找。”属于你了。你现在能告诉我，你为什么要买这块地？为了以前，也为了以后。谁都知道这是个包袱，所以，我由衷的希望你得到一切，重新开始。
咱们起死回生了。对岸为什么这么做？谁都知道这是个包袱，他厉害为什么要背在身上？他不是傻子，更不是活雷锋。以我对他的了解，这里面一定有阴谋。周总，这份合同我反复审了三次了，应该没有任何漏洞吧？那他为什么要这么做？难道说市场真的能在三个月之内回暖？所以李海不顾一切，一定要拿下这块地。三个月以后的事儿，谁都过不得。不管怎么说，我们躲过这一劫。签了，签了。你有没有告诉他，你是为了救他才跟他签的？没有这个必要。你应该告诉他，省得以后他见着我俩还那么横鼻子竖眼的。建国，其实我这么做，我是为了我自己。自己，我想让自己心安。好啊，但愿以后啊，周星见到我俩能改变态度。周总啊，你你曾经说过，如果如果能促成李海接手，你就……李海到底想干什么？我们并不知道。这八个亿是陷阱还是陷兵，我们也都不清楚，所以我现在不能轻举妄动。但是你放心吧，我答应你的钱，我一分钱都不会少你。李海这一次，他一定是有他的用意，你给我死死的盯着他。等我们这几天忙完了，去看看苏森吧。他都不理我们了，看他干嘛呀？这次活动。他也捐了不少钱，我们怎么也要去谢谢他。他手机号都换了，摆明是不想跟我们联系了。吴婷，这些药品是发到哪儿？哦，你们记着啊，有蓝色标签的这个呢，是发到简阳的蓝水镇；红色标签的，这是发到夏龙湾镇的。哎，那我这个呢，发哪儿啊？小鱼洞镇。你帮我核对一下，这有一张，这个是发到这个地址吗？对，下龙湾镇，白鹿乡白鹿村帐篷小学，指定是这个学校，是，收货人是赵小飞，对，好我会在幺幺八那块地上盖出最漂亮的房子。听见了吗，爸爸？我们的南山一定会越来越美的。还有一件事，你也放心，以后小飞就交给我了，我会照顾他。我这个决定不是因为同情，那是因为什么？地震发生那一刻，所有人都往外跑，而你为什么非要冲到大楼里来救我？因为我必须救你。人只有面临生死一线，你
，才能明白自己最想要的是什么。知道我为什么被困在办公室吗？我突然想起一样东西，我要返回去去哪儿？小宝好吗？当然好。你呢？好的不得了。还剩我的钱。吴姐的东西，我们必须还给她。要还你还。我们必须先把房子卖了，房子卖了以后，我们可以再。谁敢动我的房子试试？吴姐可以上法庭告我们的。告我们？她有什么证据告我们？我会为她作证。你敢？冯卫东，你现在是不是翅膀硬了？上次你敢打我，现在又要去法院告我，你当不当我是你媳妇儿啊？我。打你我不对，这三个嘴巴算是我还给你的，够了吧？够了。我嫁到你们冯家那天开始，我就没过过一天的好日子。我给你生个儿子，我把他养这么大，养这么好，你问我够了吗？我告诉你，这辈子都不够。我知道。直到你嫁给我以后，跟我没有过过一天舒心日子。我知道我亏欠你，可是我们不能因为穷去拿别人家的东西。你身上其他的毛病我都可以忍，唯独这件事，这是原则问题。你要一定这样的话，那我没法跟你过了。你是说要跟我离婚是吗？离婚这件事儿，我奉陪到底。你记住了，这里是加拿大，女人最不怕的就是离婚。离了婚以后，房子归我，小宝的赡养费你一分也别想少。我离婚以后，你信不信我比现在的日子过得更舒心？黄蓉，我。我们我们可以不要闹到那一步的。别，咱俩这婚离定了，谁不离谁孙子。